Assalomu alaykum futbol ishqibozlari e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Juventus Pogbani qaytarish bo'yicha muzokaralarni boshladi. Juventus yarim himoyachi Paul Pogba transfer yuzasidan Manchester United bilan muzokaralarga kirishdi deb xabar beradi italyalik jurnalist Fabrizio Romano. Juventus Mino Raiola va Manchester United bilan Pogba xaridi bo'yicha muzokaralarni boshlagan. Ular uni qaytarishmoqchi. Pogbaning kelajagi bo'yicha Manchester United tez orada bir qarorga keladi. Hozircha klublar o'rtasida faqatgina dastlabki aloqalar o'rnatilgan deb yozdi Romano TV sahifasida. Avvalroq Pogba Real nishonida ekan, Madrid klubi uning uchun mankunaniklarga Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas va Teo Hernandezni berishga tayyorligi haqida xabar qilingandi. Eslatib o'tamiz, Paul Manchester Unitedga 2016-yil yozida aynan Juventusdan borib qo'shilgan. O'shanda uning transferi 105 ml yevroga amalga oshgandi. 26 yoshli fransuz angliya Premier Ligasining o'tgan mavsumida 35 ta o'tkazib, 13 ta gol urdi hamda 9 ta golga aniq uzatma berdi. Uning shartnomasi 2021-yil yozgacha mo'ljallangan. UEFA ning klublar reytingi e'lon qilindi. Real birinchilikni saqlab qoldi. UEFA 2018-2019 yilgi mavsum yakunlariga asosan klublar reytingini e'lon qildi. Doimiy tarzda yuritib boriladigan reyting klublarning oxirgi 5 mavsumda Yevro kubogida qayd etgan natijalari asosida tuziladi. Bunga qadar ketma-ket 3 mavsum Yevropa chempionlari ligasi g'olibi bo'lib, joriy mavsumda nimchorak finaldan turnirni tark etgan Real UEFA reytingidagi birinchi o'rinni saqlab qolgan. Ikkinchi pog'onada Barselona qayd etilgan bo'lsa, uchlikni Bavariya yakunlab bergan. Chempionlar ligasi va Yevropa ligasining bu yilgi g'oliblari Liverpool va Chelsea klublari mos ravishda 11-va 12-o'rinlarda qayd etilgan. Politsiya Neymarning telefonini musodara qildi. Braziliya milliy jamoasi hujumchisi Neymarga suddan chaqiruv qog'ozi keldi. U jinsiy zo'ravonlikda ayblamoqda. Globo Esporting xabar berishicha, Paris xodimlari Braziliya termasi bazasiga kelib, Neymar 7-yunda ko'rsatma berishini tasdiqlovchi hujjatlarni imzolaguniga qadar 45 daqiqa kutib turishgan. Biroq Braziliya futbol konfederatsiyasi u keyingi haftada milliy jamoaning o'rtoqlik o'yinlaridan keyin ko'rsatma berishi bo'yicha kelishuv berishgan. O'z maydonlarida o'tadigan Copa America ga tayyorgarlik ko'rayotgan Pentacamp o'yinlar 5- va 9-iyun kunlari Qatar va Honduras ga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazishadi. Xabarda aytilishicha, Paris Saint-Germain telefonini ham olib qo'ygan dastlabki xabarlarda hujumchini zo'rlashda ayblayotgan ayol bilan shu telefon orqali Instagramda tanishgani aytilgan edi. Avvalroq Neymar mazkur ayblovga quyidagicha munosabat bildirgan edi. Meni jinsiy zo'ravonlikda ayblashmoqda bu juda og'riqli va og'ir holat. Bu xabar meni shokka tushirdi. Men uchun bunday gaplarni eshitish juda alamli. Kim meni yaxshi tanisa, xarakterimni bilsa, bunday xabarlarga ishonmaydi. Men hech qachon bunday ishlarni qilmayman. Men qopqonga tushib qoldim, bu voqea men uchun saboq bo'ladi. Dunyoda sendan foydalanish va ta'magarlik qilishga harakat qiladigan odamlar ham bor, bu juda ham qayg'uli holat degan Neymar video murojaatida. Ferlan Mendi tibbiy ko'rikdan o'tadi, Real uning uchun qancha to'layotgani ma'lum bo'ldi. Chap qanot himoyasi Ferlan Mendining transferi bo'yicha ishlar yakunlanishi sharafasida. Onda Kero Radios ma'lumotiga ko'ra, 23 yoshli futbolchi xaridi Qirollik klubiga taxminan 50 million yevroga tushmoqda. U bilan 6 yillik shartnoma imzolanishi kutilyapti. Markaning yosi Real shifokorlar yaqin vaqt ichida Mendini Parijda tibbiy ko'rikdan o'tkazishadi. Lyonning yangi sport direktori yetakchi himoyasini ketishiga ruxsat bergan. Shuningdek, Tango Ndombele va Nabil Fekir ham shu yozda jamoani tark etadi. Ferlan ayni paytda Fransiya milliy jamoasi ixtiyorida bo'lib turibdi. U yakshanba kuni Valeriyaga qarshi o'rtoqlik bahsida 20 daqiqa o'ynaydi. Mazkur himoyachi Didier Deschamps jamoasida o'tgan yil noyabrda debyut qilgandi. Fransuzlar 8-va 11-iyun kunlari Yevro 2020 saralash doirasida Turkiya va Andorraga qarshi maydonga tushadi. Mendi shu uchrashuvlardan keyingina Real a'zo sifatida tanishtirilishi mumkin. Ferlan Mendi so'nggi 2 mavsum 1-divizondagi muvaffaqiyatli o'yinlari bilan grantlar, xususan Barselona va Juventusning ham e'tiboriga tushgan edi. U yakunlangan mavsumdagi Lyonning barcha musobaqalaridagi 44 ta o'yinda qatnashdi va 3 ta dan gol, assist va sariq kartchkani o'z hisobiga yozib qo'ydi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Real mazkur haftada 3 ta transfer bo'yicha ishlarni to'la yakuniga yetkazishni ko'zlayotgani xabar qilingan edi. Abameyang Xitoy chempionatiga o'tib ketishi mumkin. 
Arsenal hujum saper Emrik Abimenga Xitoy klublardan takriflar tushmoqda. Timesning ma'lum qilishicha Xitoy klublari 29 yoshli hujumchiga haftasiga 300 ming maosh taklif qilmoqda. Bunda yuqori ish haqi uni kelajagi borasida o'ylab ko'rishga undashi mumkin. Bos ustiga to'pchilar yana Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritib olishmadi. Abameyang Londonga 2008-yil yanvarda kelganda, uning Borussia Dortmunddan 56 million funtga sotib olinishi Arsenal tarixidagi eng qimmat transfer bo'lgan. 14-raqamiga sorta qolgan mavsumda Angliya Premier Ligasining 36 ta o'yinida 22 ta gol urib, 5 ta golga uzatma berdi. Sarrening Juventusga kelishiga Ronaldo qanday munosabatda ekani ma'lum bo'ldi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo klub boshqaruviga Chelsea ustozi Mauricio Sarrining kelish g'oyasini ijobiy qarshi olgan. Boyisi u ham hujumkor futbolni yoqtiradi deb xabar bermoqda Tutto Sport. Nashrning yozishicha portugaliyalik futbolchi Sarri bol uslubida o'ynash istiqbolidan mamnun. Ronaldo bu o'zgarish uning mas'uldorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga ishonmoqda. 34 yoshli Cristiano Italiyadagi ilk mavsumda 31 ta o'tkazib 20 bit ta gol urdi va 12 yil ichida ilk marta ichki chempionat to'pralar uchligidan chetda qoldi. Ronaldo samaradorligini tushishida sobiq bosh murabbiy Marsimilian Allegrining pragmatik futbolni sababchilardan biri sifatida ko'radi. Jamoa Asiyada chempion bo'lganiga qaramay, 2 va 3-chi o'rinni olgan Napoli va Atalanta klublaridan gollar soni bo'yicha ortda qolgan fakti 7-raqam ekasini e'tiborni tortgan. Shuningdek, aynan Sarrining Napolidagi faoliyati mobaynida hujumchilar Gonzalo Higuain va Dries Mertens yuqori to'pirlik salohiyatini namoyish eta olgani ham Ronaldo uning e'tiboridan chetda qolmagan. Real Dukayoy transferni e'lon qildi. Inter hujumchisi Lukoyevich faoliyatini Realda davom ettiradi. Bu haqda har ikkala klub ham rasman ma'lum qildi. 21 yoshli Serbiyadagi to'plar qurolli klubi bilan 2025-yil yozgacha mo'ljallangan shartnoma tuzgan. Tez orada u tibbiy ko'rikdan o'tadi. Transfer shartlari a'lon qilinmadi, ammo avvalroq ommaviy axborot vositalarida xarid qiymati 65-70 million yevroni tashkil etishi xabar qilingandi. Jovic oxirgi 2 mavsumni Frankfurtda o'tkazdi. Eintracht joriy yil aprelda uning to'lov transfer huquqini Benfica dan sotib olgandi. Luka Germaniyadagi ilk mavsumda mamlakat kubogini qo'lga kiritdi. Shu sabab bilan orta qolgan mavsumda Yevropa Ligasida qatnashib, yarim finalgacha yetib bordi. 2018-2019 yilgi mavsumda 8 raqam egasi barcha musobaqalar doirasida 48 ta o'yin o'tkazib, 27 ta pulli samaradorlik ko'rsatishga erishdi. Eksad botamiz avvalroq Real Madrid haftada 3 ta transfer bo'yicha ishlarni to'liq yakuniga yetkazishni ko'zlayotgani xabar qilingan edi. Shuningdek, Ispaniya matbuot xabari ko'ra, Madridda Serbiyalik 21 yoshli futbolchining transferi uchun 60 million yevro to'ladilar. Natijada Jovic qirolli klubining Zinedine Zidane davridagi eng qimmat xaridiga aylandi. Jovic Realning 3-chi yozgi transferidir. Avvalroq Madridliklar Porto himoyasi Eder Militao va Santos hujumchisi Rodrigo Goesni mos ravishda 50 va 45 million yevrolik transferni kelishib olishgan edi. Matbuotda tarqalgan xabarga ko'ra, Real yaqin orada Chelsi yarim himoyasi Eden Hazard va Lyon himoyasi Ferland Mendy transferini ham e'lon qiladi. Real Neymarni qo'lga kiritish g'oyasidan voz kechdi. Real klubi PSG hujumchisi Neymarni sotib olish g'oyasidan voz kechdi. As xabari ko'ra, Madridliklar rahbariyatiga braziliyalik futbolchining o'yini yoqadi, biroq uning jamoaga moslashib keta olmasligi xavotirga solyapti. Yaqin orada Real 3 ta transferni Azar Jovish Mendini rasmiylashtiradi, keyin Bappe transferi ustida ish boshlaydi. Madrid klubi PSG bilan Bappe transferini kelish borishni murakkab ekanini tushunmoqda, biroq Real baribir urinib ko'radi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qam bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.